ఏంటి చాలా సడన్గా ఒక బాంబు లాగా పేల్చేశారు చాలా లో ప్రొఫైల్గా మీ పని మీరు చేసుకుంటాం తప్ప ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏ కాంట్రవర్సీలో ఉండేవాళ్ళు కాదు కానీ ఒకేసారి ఎలక్షన్ల ముందు టీఆర్ఎస్ విషయంలో మీరు బోల్డ్లా రివోల్ట్ ఏదో తెలీదు ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఇది ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ అంది నాకు మార్పులు కనబడుతున్నాయి టీఆర్ఎస్ పార్టీలా ఇది నా కొలీగ్స్ తోటి చర్చించారు వారు వారు కూడా మాతోటి ఈ కామన్ ఇష్యూ మనం చేరిన పార్టీ ఇప్పుడున్న పార్టీ ఒకటే పార్టీనా పార్టీ మారిందా అవి ఎంతో సారు సెంట్రల్ హాల్లో ఇక్కడ కూడా ఎమ్మెల్యే దగ్గర ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళందరితో కూడా చర్చలు అవుతున్నాయి అప్పుడు ఒకటేసారి మన పార్టీల ఏంది బీటీ బ్యాచ్ మళ్ళీ బ్యాచ్ అని ఏర్పడ్డది అంటే నేను అనుకునేది ఏంటంటే పార్టీల కొంచెం మార్పులు వచ్చినాయి దాని తర్వాత చాలా మార్పులు వచ్చినాయి మేము ఇదే పార్టీల జాయిన్ అయినామా అనే ప్రశ్న మా లోపల కలుగుతున్నది దాని తర్వాత ఎవరైతే నిజంగానే పార్టీ కొరకు తెలంగాణ అభివృద్ధి కొరకు పనిచేసినారో వారికి యాక్చువల్లీ వాళ్ళని సైడ్ లైన్ అవమానాలు జరుగుతుండే అది కూడా భరించవచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే మనం చేసిన వాగ్దానాలు మనది ఏ ఆశతోటి తెలంగాణ సాధించినామో ఏ ఆశతోటి టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించినామో అది అక్కడ పార్టీ అధిష్టామను వెనకకు పోయినట్టు అప్పుడు ఏర్పాటైంది ఏర్పడుతున్నది ఓకే దాని తర్వాత ఎన్నో ఇన్సిడెన్సెస్ ఇన్సిడెన్సెస్ ఇవన్నీ చూస్తుంటే చాలా మందికి నచ్చలేదు నేను చెప్తా ఉన్నాను కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీల ఓ డిస్కషన్ కొరకు ఓ డిబేట్ కొరకు అవకాశం లేదు ఓకే మొదలు ఉంటుండే కొంచెం ఈ పరిస్థితిలో నాకు బయటికి వెళ్ళిపోదామని ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అంది చెప్తున్నాను అందరికీ కేటీఆర్ గారితో రెండు నాలుగైదు డిస్కషన్స్ అయినాయి చిన్న డిస్కషన్స్ కాదు టూ టూ అవర్స్ డిస్కషన్ అయినాయి అప్పటి సార్ నేను చెప్తున్నాను ఈ కారణాల వల్ల నాకు ఆలోచన ఉన్నది పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోవాలని ఇది ఆలోచన సీరియస్గా ఆలోచన ఈవెన్ బిఫోర్ ద ఎలక్షన్ ఎర్లీ ఎలక్షన్స్ డిసైడ్ అయింది అది కూడా ఒక కారణం ఎందుకు అవసరం అర్లీ ఎలక్షన్స్ ఎవరితోటి డిస్కషన్ అయింది సడన్లీ ఒక రాత్రి నా నెక్స్ట్ డే పేపర్లో చూస్తే ఎలక్షన్స్ అర్లీ డిసైడ్ అయినాయి ఇవన్నిటి సడన్గా కాదు యాక్చువల్లీ నేను ఆల్మోస్ట్ టూ మంత్స్ ముందు వెళ్ళిపోయేటోని కానీ ఈ డిస్కషన్స్ వల్ల డీలే అయింది ఓకే మిమ్మల్ని కేటీఆర్ త్రిటన్ చేశాడు అని చెప్పి అంటే అన్నారు కదా ఏం త్రిటన్ చేశాడు కేటీఆర్ గారు త్రిటన్ చేసిన అంటే మీరు ఫస్ట్ లాస్ట్కి ఏమన్నారంటే మీరు పార్టీని హర్ట్ చేస్తున్నారు పార్టీ తప్పక మిమ్మల్ని హర్ట్ చేస్తుంది అన్నాను ఆ ఇన్స్టెంట్లో డెసిషన్ అయిపోయింది సెంటెన్స్లో డెసిషన్ అయిపోయింది మీరు పార్టీని హర్ట్ చేస్తున్నారు పార్టీ మిమ్మల్ని హర్ట్ చేస్తుంది అయితే అప్పుడు డెసిషన్ మేకింగ్ వెరీ సులభంగా అయిపోయింది సింపుల్ అయిపోయింది సింపుల్ అయిపోయింది నేను ఆల్మోస్ట్ టూ మంత్స్ అని చెప్తున్నా నేను ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిత్ మధ్యలో డెసిషన్ తీసుకుంటున్నా అని చెప్తున్నాను ఓకే నేను ఇప్పుడు సడన్గా ఏం డెసిషన్ చేసి మీకు బయట వాళ్లకు సడన్ సడన్ గా అనిపిస్తుంది మధ్యలో ఎవరో లీక్ చేసినట్టు ఉండేదో ప్రెస్ వాళ్లకు విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు రెజిగ్నేషన్ సబ్మిట్ చేసి అవును అయితే వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే ప్లీజ్ పోయి చెప్పండి మీరు రెజిగ్నేషన్ సబ్మిట్ చేయలేదు డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే నిజంగానే నేను రెజిగ్నేషన్ సబ్మిట్ ఇన్ఫాక్ట్ స్పెసిఫిక్లీ ఏమన్నానంటే నేను నేను రెజిగ్నేషన్ పత్ ఉత్తరం ఇవ్వలేదు ఏ ఉత్తరం కూడా పాటించలేదు చాలా జాగ్రత్తగా కానీ బయట న్యూస్ ఏమైంది నేను రిజైన్ చేయలేను ఎప్పుడు కూడా రిజైన్ చేయాలను ఇప్పుడు మీరు టూ ఇయర్స్ నుంచి స్ట్రగుల్ అయ్యారు కదా కేసీఆర్ కలిసి చెప్పడానికి ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయలేదా లేదండి బిగినింగ్ కేసీఆర్ గారితో ఫ్రీగా మాట్లాడేందే కొంచెం డిస్కషన్ అవకాశం ఉండేది దాని తర్వాత అప్పుడు ఫార్మల్గా లెటర్ కూడా ఇచ్చేది మనము ఇగో ఇది ఇది ప్రామిస్ చేసినాము ఇది వస్తలేదు అని లెటర్లు కూడా ఎన్నో ఇచ్చే అవకాశం ఉండేది దాని తర్వాత ఎట్లయిందంటే చాలా మంది మంత్రులు ఇంపార్టెంట్ మంత్రులు నాకు అడ్వైజ్ చేసేది అట్లా కేసీఆర్ గారికి ఓ ఎంపీ లెటర్ హెడ్ల ఏమన్నా అవసరం ఉంటే లెటర్ ఇవ్వద్దు కావాల్సే నోటితో చెప్పొచ్చు లేకుంటే వైట్ పేపర్ మీద రాసి చిట్టి ఇవ్వచ్చు ఏమని ఎందుకు ఏమవుతుంది లెటర్ అడ్వైజ్ ఇస్తే బహుశా అది రికార్డులు ఉంటుంది ఓకే బహుశా ఓ ఎంపీ ఒక సీఎంకు చెప్తున్నట్టు అది రికార్డులు ఉంటుంది అవి కాకపోతే బహుశా ఏమన్నా అవుతున్నట్టు 
అయితే దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నేను లెటర్స్ కాదు ఏమైనా వైట్ పేపర్లు ఇస్తే అది యాక్సెప్ట్ చేసేది అండ్ ఉదాహరణంగా రాగానే మన పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ఎత్తిపోతల పథకం ఉన్నది అయితే దాని గురించి నేను ఎన్నో బికాస్ అది సాగునీరు ప్రామిస్ చేసిన ఎలక్షన్ ముందు రంగారెడ్డి జిల్లాకు సాగునీరు వస్తలేదు అదే కాక ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక కొబ్బరికాయ కూడా కొట్టలేదు ఇక్కడ అయితే అది నేను బాగా ఆవేశంలో ఉండే ఎందుకంటే ఐ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఐ నాట్ ఓన్లీ కేసీఆర్ కాదు నేను కూడా ప్రామిస్ చేసిన అయితే వారికి నేను చెప్దామంటే లేదు లేదు మీరు అందరు కలిసి ఓ లెటర్ ఇయ్యండి అయితే ఎవరు కూడా ముంగరితో వస్తలేదు అయితే లాస్ట్కి నేను హరీష్ రావు గారు చెప్పిన అయితే సరే మంత్రి అంటే లోకల్ మినిస్టర్ జిల్లా మంత్రి ఉండే కాదు ఇరిగేషన్ అయితే సో సెవరల్ టైమ్స్ ఐ సజెస్టెడ్ మీటింగ్ మహేందర్ రెడ్డికి మహేందర్ రెడ్డి అండ్ వారు ఓకే ఓకే చేస్తామనేను మహేందర్ రెడ్డి గారు కేటీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు చెప్పిన మహేందర్ రెడ్డి గారు హరీష్ రావు ఉన్నప్పుడు చెప్పిన అయితే చేస్తాం చేస్తామని వారు చేయలేదు నేను లెటర్ ఇస్తామంటే నాకు చెప్పిన అట్లా లెటర్ ఇస్తే సార్కు నచ్చదు అయితే నార్మల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈవెన్ అ సజెషన్ ఈజ్ డిస్కరేజ్ ఓకే అండ్ ఐఎమ్ నాట్ యూస్ టు ఇట్ ఈవెన్ నా నేను పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీలు పని చేసినాను ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ పని చేసినాను ఇక్కడ కూడా డిస్కషన్కి అవకాశం ఉంటుంది ఒక చిన్న ఎంప్లాయీ మేనేజర్ తోటి డిస్కస్ చేయొచ్చు సజెషన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ అది కూడా లేకపోయింది మీరు అమెరికాలో ఉండి వచ్చారు కదా చాలా కాలం అసలు సడన్గా తెలంగాణ వచ్చి ఇంత కరుడు కట్టిన తెలంగాణ వారి గట్టిన ఎందుకు అయ్యారు అసలు మీరు ఇది తెలంగాణ వస్తే మంచిదని ఎన్నో నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ అకాడమిక్గా కూడా నేను చదువుకున్నాను ఓకే అండ్ శ్రీకృష్ణ కమిషన్ వచ్చినప్పుడు రిపోర్ట్ చేసినాను అండ్ ఇది ఇంట్లో చర్చించుకుంటు నేను నైన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడు మా అత్తమ్మలు చిన్నయ్యలు జైలు చెంచలు కూడా జైల్లో పడితే టిఫిన్ క్యారియర్ తీసుకుపోయి ఇచ్చింది క్లియర్గా సిక్స్టీ నైన్లా తర్వాత అప్పుడు ఊర్లా జై తెలంగాణ లేకుండా తెలంగాణ జిందాబాద్ అప్పుడు జై తెలంగాణ జిందాబాద్ అనే అవి గోడల మీద జాజు పట్టుకొని రాసినాయి యాదుకున్నాయి ఆ మెమరీస్ ఉన్నాయి అండ్ వితౌట్ లాజిక్ పెద్దలందరూ తెలంగాణ అంటూ నేను కూడా తెలంగాణ పెద్దగా అయినాక అర్థమైంది పెద్దగా అయినాక అర్థమైంది ఏంటంటే చిన్న రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి ఎక్కువైతాయి పెద్ద రాష్ట్రాల అభివృద్ధి ఉండదు నేను మా తాతగారు ఆటోబయోగ్రఫీ చదివితే ఇంతకుముందు దేస్ వన్ పుస్తకము మోడర్న్ హైదరాబాద్ అని అది ఎయిటీన్ నైంటీ నైన్లో రాసిండ్రు వన్ బ్రిటిష్ అతను అప్పుడు హైదరాబాద్ ఎంత మోడర్న్ ఉండే అని ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో డెఫినెట్లీ కొన్ని నష్టాలు అయినాయని ఎందుకంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద వెల్దియస్ట్ అప్పుడు వెనకట ఓ అప్పుడు మ్యాక్సిమం రోల్స్ రాయిస్ పెకార్డ్ కార్స్ తెలంగాణలో ఉండేది మోర్ దెన్ బాంబే తెలంగాణ రూపాయి మూడు డాలర్లు ఉండేది ఇట్ వాస్ ద వెల్తియస్ ఇవన్నీ కూడా you know i read lot of uh, books tarvata tatagar autobiographies are there var abhiprayam endante telangana which was a very telangana was not really a very telugu it was a mix, urdu mix. state it was a kannadiga state it oh. was a marathi oh. state oh. maaku chinna unnapudu badri vishal pitti gar intiki vachindi arukundi mm hasim gar vacheddi tarvata melkote garu tarvata patil garu villandaru vachedi arukundi but and it was a very cosmopolitan mm. and telangana people also are cosmopolitan in nature yes. We, nobody hates yavanu yeah, marwadis nobody hates muslims Asra, and they, they don't hate mm. tarvata ummadi rashtramla mm. nizagane konni injustices mm. zarigine mm. the richest part of the state was contributing to the other part entire other part of the state yeah, and uh, i believe andhra is also a very rich state అండ్ సపరేట్ అయితే ఫస్ట్ తెలంగాణ క్లాభం తర్వాత లాంగ్ టర్మ్లో ఆంధ్ర గుడ్ లాభం అండ్ టుడే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఆంధ్ర ఈజ్ ఆల్సో గ్రోయింగ్ అట్ ద సేమ్ పేస్ తెలంగాణ ఈజ్ గ్రోయింగ్ తెలంగాణ ఈజ్ గ్రోయింగ్ అట్ అ ఫాస్టర్ పేస్ బికాస్ రిచర్ ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ రిచర్ ఎస్టాబ్లిష్ బట్ నాట్ జస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఓన్లీ బై ఆఫ్టర్ దూమెడ్ రాష్ట్రం అంతకు ముందే ఎస్టాబ్లిష్ నైజాం స్టేట్ లోనే బట్ ద గవర్నెన్స్ ఇన్ నైజాం స్టేట్ ఆల్సో వాజ్ మచ్ అవాల్డ్ నైజాం రాజు ఉండే కానీ అవును అక్కడ కూడా ఒక గవర్నెన్స్ ఉండే ఓ పద్ధతి చట్టాలు పాలసీస్ పథకాలు జస్ట్ రాజుండో ఒక్క నిమిషంలో తీసుకోకపోయేది అప్పుడు కేవీ రంగారెడ్డి గారు మై గ్రాండ్ ఫాదర్ అప్పుడు కూడా ఒక లా మేకింగ్ బాడీ ఉండే అప్పుడు కూడా ఓ అసెంబ్లీ అండ్ లెజిస్లేటర్స్ ఉండే మజ్లీ సే వజా వజా కానేస్ అని దట్ వాస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లా మేకింగ్ బాడీ అసెంబ్లీ యాక్చువల్లీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఆంధ్ర సో హీ వాజ్ దేర్ 
అండ్ హీ పాస్ ఇంట్రడ్యూస్ సో మెనీ బిల్స్ సో ఏమైనా చట్టము ఏమైనా చేసేద్దుంటే వార్ దాని తర్వాత హీ వుడ్ డిస్కస్ దట్ విత్ ద మినిస్టర్స్ అండ్ దెన్ పాస్ దట్ లా ఆర్ పాస్ దట్ పాలసీ ఆ పథకంకు బడ్జెట్ ఇచ్చేది అయితే ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఎవాల్వ్డ్ స్టేట్ పొలిటికలీ ఎకనామికలీ ఇది ఇరానీ వాళ్ళు వేరే దేశంలో వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యారు సో ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎవాల్వ్ అవును ఫేమస్ ఇరానీ హోటల్ అవును సో ఇవన్నీ కూడా చూసి ఐ వాజ్ వెరీ షూర్ సపరేట్ తెలంగాణ అయితే తప్పక తెలంగాణ ప్రజల జీవితాలు బాగుపడతాయి ఇక్కడ సాగునీరైనా కూడా ఉద్యోగాలైనా కూడా ఎన్నో విధానంగా ఇంకా ఫాస్టర్ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అది ఆంధ్ర వాళ్ళకు నష్టం కాకుండా డెవలప్ అవుతుంది అని స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఉంది స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఉండే అయితే అప్పుడు నేను ఐ వాజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ బిజినెస్ ఐ వాజ్ స్మాల్ ఐ హ్యావ్ సిరీస్ ఆఫ్ స్మాల్ కంపెనీస్ నాకు పెద్ద కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలని పైసలతో పైసలు చేయాలని నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండే తెలివితోటి పనితోటి పైసలు సో నా అన్ని కంపెనీస్ ఏవైతున్నాయో చిన్న చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొన్ని చాలా పెద్దగా అయినాయి ఎందుకంటే వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ కంపెనీ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ వచ్చి దాన్ని కొన్నది తర్వాత విప్రో కొన్నది దాని తర్వాత నేను విప్రోలో కొన్నాక దాన్ని విప్రోన ఆ కంపెనీని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా చేసింది మన సిఈఓగా చేసింది జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ కూడా ఆ కంపెనీకి నన్ను మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సిఈఓగా చేసింది నాకు ఎప్పుడు కూడా ఉండేదంటే ఒక గొప్ప ఇంజనీర్ కావాలని నాకే కాదు మా మదర్కు మా తాతకు కూడా ఉండే ఎందుకంటే మా తాత మా తాత మోక్షగుండం రంగారెడ్డి గారు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారి ఫ్యాన్ ఉండే చాలా మంచి ఫ్యాన్ ఉండే గ్రేట్ ఇంజనీర్ అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే మా తాతకు మేము ఎవరు కూడా రాజకీయాలకు రావద్దని ఉండే వారి ఇన్ఫాక్ట్ మా పెద్ద అయిన రాజకీయాలకు పోతే కుప్పడ్డాడు ఎందుకు నాకు నీకు రాజకీయాలు ఏదైనా దేశ సేవ పిచ్చి ఉంటే లాయర్ కా పోలీస్ అప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు ఐపీఎస్ అంటే చాలా గొప్ప గొప్పది ఐఏఎస్ గొప్ప ఐఏఎస్ కా లేకుంటే ఓ డాక్టర్ కా ఓ ఇంజనీర్ కా మా జనరేషన్ కు ముఖ్యంగా మీరు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు అయితేనే అయితే ఈ ఆస్పిరేషన్ కూడా లేకుండే ఏది పాలిటిక్స్ జాయిన్ కావాలని ఓ మంచి ఇంజనీర్ కావాలని అయితే లక్కిలీ నీకు అన్నిట్లో అండ్ ఇంజనీరింగ్ లా టాప్ మోస్ట్ కంపెనీస్ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎందుకంటే ఎవరైతే లైట్ బల్బ్ ను డిస్కవర్ చేసిన థామస్ ఎడిసన్ వారే స్టార్ట్ చేసిన జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ అయింది ఆ కంపెనీల జాబ్ దొరకుడే కాదు ఓ ఒక పెద్ద పదవి దొరకుడు చాలా అదృష్టం అనుకున్నా సో నేను బై టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఐ థాట్ నా ప్రొఫెషనల్ అంబిషన్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసి ఫైనాన్షియల్ అంబిషన్ ఆల్సో మా ఇంట్లో ఫైనాన్షియల్ అంబిషన్స్ ఏదో లక్షలాది కోట్లు చేయాలని ఏం లేకుండే కానీ ఎప్పుడు కూడా నేను చాలా ధనవంతుని అనుకునేది ఎప్పుడు కూడా నా దగ్గర ఒక లక్ష రూపాయలు అవసరం ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకునేది ఎంతో మంది నాకంటే ధనవంతులు ఎప్పుడు కూడా నాకు ఓ వెయ్యి కోట్లు తక్కువ ఉన్నాయి అనుకునేది సో ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు బి ఫైనాన్షియలీ సెక్యూర్ సోషలీ ప్రొఫెషనలీ అన్ని దాని తర్వాత ఐ థాట్ ఐ ఫోకస్ ఆన్ ఎన్జిఓస్ సో ఒక ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసి ముఖ్యంగా ఐ థింక్ నిరుద్యోగము ఇవన్నీ ప్రాబ్లం ఇంకో సైడ్ ఇంజనీర్స్ చూస్తే ఇంజనీరింగ్ క్వాలిటీ తగ్గింది అయితే టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన పిల్లలను ఐ స్టార్టెడ్ ట్రైనింగ్ దెన్ స్కిల్స్ స్కిల్స్ దిస్ వాజ్ లాంగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అగో దట్ అది మ్యాక్సిమమ్ సాట్ మోర్ దెన్ ఎనీ జాబ్ ఇన్ మై మోర్ దెన్ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ మోర్ దెన్ విప్రో మోర్ దెన్ మై ఓన్ కంపెనీస్ ఇది ఇది మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది సర్వీస్ ఇంతలో తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది అప్పుడు నేను మంచిగా ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని ఇది ఉండలేము అయితే అప్పుడు ఉద్యమంలో జాయిన్ అయినాను ఉద్యమంలో జాయిన్ అయినాక ఏది ఈ సేమ్ యువకులతోటి వాళ్ళకి పెయింటింగ్ వెల్డింగ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఇవన్నీ స్కిల్స్ నేర్పించాను అప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మై క్లాస్ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ మై క్లాస్మేట్ అప్పుడు వారు సీఎం ఉండే ఆల్ దో వీ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ డెడ్ అగేన్స్ట్ హిమ్ రైట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ రైట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఆన్ దట్ బట్ అదర్వైజ్ వీఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ అప్పుడు జిల్లా మొత్తము వీళ్ళకి ఎట్లా పెయింటింగ్ వెల్డింగ్ నేర్పియాలి అంటే ఏదో పెయింటింగ్ చేపియాలి వెల్డింగ్ చేపియాలి అయితే ఆ బోర్డ్స్ ధర్మసారం గ్రామం రంగారెడ్డి జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రం అని అయితే అవన్నీ ఈ కాన్స్టెన్సీ మొత్తం పెట్టిన వితౌట్ ఎనీ ఉద్దేశం దేస్ నో పొలిటికల్ ఇంటెన్షన్ దాని బిహైండ్ పెట్టించిన అది ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ ఎమోషనల్ అయితే అప్పుడు నేను అనుకుంటా కేసీఆర్ గమనించిండొచ్చు అదే ఫలానని 
అప్పుడు రంగారెడ్డి గారి పుస్తకము ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ అయ్యే ఫంక్షన్లా వారు చెప్పిన వారే చీఫ్ గెస్ట్ ఉన్నట్టున్నారు వారు చెప్తే ఏంటంటే మీ బాధ్యత మీరు పాలిటిక్స్లో జాయిన్ అయ్యే బాధ్యత మీది అయితే నేను తెలంగాణ కొరకు పోరాటం నేను బాధ్యతగా తీసుకొని చేస్తున్నా కానీ నాకు పాలిటిక్స్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కేటీఆర్ గారు ఎన్నోసార్లు మీరు జాయిన్ కావాలి జాయిన్ కావాలంటే నేను జాయిన్ అయినాను అల్టిమేట్లీ ఓకే సో దాట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ హౌ ఐ జాయిన్ పాలిటిక్స్ పొలిటికల్ ఎంట్రీ పొలిటికల్ ఎంట్రీ